আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টরালা আমার ডাক্তার ডার্মা কেয়ার অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং ডাক্তার অনুষ্ঠানের পুরো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো তরুণ তরুণীদের ত্বকের সমস্যা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে যিনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের মহিলা ডার্মাটোলজিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আমাদের ডক্টর লুৎফুর নাহার ম্যাডাম তিনি চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন নাহার স্কিন অ্যান্ড লেজার সেন্টার ঢাকাতে আপনার চেম্বারে যখন আপনি রুগী দেখেন তখন তরুণ তরুণীরা যখন আসেন তখন তারা কি সমস্যা গুলো মেনে নিয়ে আসেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে অনেক দিন চেঞ্জ হয়েছে এখন আজকাল এখন দেখা যাচ্ছে আগের যে প্রবলেমগুলো আমরা পেতাম তার চেয়ে আবার প্রবলেমও ভিন্নতর এবং আমাদের লাইফস্টাইল খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব কিছুর মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে সেই জন্য এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে আমরা যেগুলো পেতাম সাধারণ কিছু প্রবলেম সেগুলোর চাইতে এখন বরং আরও বেশি অনেক বেশি ব্রন হচ্ছে অনেক বেশি চুল পড়ে যাচ্ছে এগুলো আসলে আমাদের লাইফস্টাইলের সাথে জড়িত কিভাবে যেমন আমরা আগে কিন্তু আমরা সবাই পানি বেশি খাওয়া শাকসবজি বাবা মা যেভাবে বলতো শাকসবজি খাও মাছ খাও সবজি খাও ফল খাও এগুলো সবাই সব কিছু মেনে চলতো আজকাল কিন্তু আমাদের আমলে এত হরেক রকমের দোকানও ছিল না এত ফাস্ট ফুড ছিল না কোথায় পিজা হাট কোথায় কি কিছুই ছিল না আমরা নামও শুনিনি কোনো দিন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এত পদে পদে দোকান এত বেশি বাড়িতে এসে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে খাবার এবং খুব ইজিলি সেটা অ্যাক্সেসেবল হয়ে যাচ্ছে এই জন্য ওরা ওইটার উপর খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং শুধু ডিপেন্ডেন্ট আমি বলে অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে একদম মানে এটা খাবার ছাড়া তারা চলছেই না আর ফাস্ট ফুডগুলো এমনভাবে তৈরি করে যে মুখে খুব মজা লাগে খাবারে ভালো লাগে তখন বাড়ির খাবার আর ভালো লাগে না বাড়ির যে হেলদি ফুড যেটা রান্নার খুব সুন্দর করে করা হয়েছে কম তেল দেওয়া হয়েছে কম মশলা দেওয়া হয়েছে ওগুলো আর ভালো লাগে না আসলে রুচি আসে না এইটা একটা মারাত্মক অ্যাডিকশান হয়ে গেছে এবং এই কারণেই আসলে ব্রন বেশি হওয়া বা স্কিনের প্রবলেমগুলো বেশি বাড়ছে আগে শুধু তরুণী আসতো ইয়াং মেয়েরা আসতো এখন আমি দেখি যে সমান সমান ছেলেরাও আসছে ছেলেরা খুব সচেতন হয়েছে এবং খুবই তারা স্কিনের ব্যাপারে কনসাস এবং তারা চাচ্ছে যে তাদের স্কিনও ভালো থাকুক स्टीमुलेन दे যেমন আমাদের সোয়েট গ্ল্যান্ডসগুলো বা সিবাম গ্ল্যান্ডগুলো গুলার থেকে সোয়েট এক্সপ্রেশনটা বেশি হলে তখন এইটা আবার সবসময় হবে না হবে কখন যেন আঠারো থেকে পঁচিশ বা ষোলো থেকে এখন দেখা যাচ্ছে এটা আর্লি হয়ে যাচ্ছে সব কিছু বইতে যদি বলে আঠারো থেকে পঁচিশ বছর ব্রন বেশি হওয়ার কথা অ্যাকচুয়ালি এখন দেখা যাচ্ছে পনেরো ষোলো থেকে ব্রন শুরু হয়ে যাচ্ছে চলছে বা পঁচিশ তিরিশ পর্যন্ত অনেক দিন বেশি চলছে কারণ এটা আমি আমার কাছে মনে হয় যে লাইফস্টাইলটাও ইম্পর্টেন্ট খুবই তারা বেশি ঘুমাচ্ছে না ঠিকমতো ঘুমানোও তো খুব একটা জরুরি স্কিনের জন্য অ্যাটলিস্ট এইট আওয়ার্স ঘুমানো উচিত কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা সারা রাতই জেগে থাকছে বা লেইটে আওয়ার্সে ঘুমাচ্ছে কেউ পড়াশোনা করছে কেউ হয়তো অনলাইনে থাকছে অন্য রকম করে করে টাইমটা পাস হচ্ছে এবং মনে করে যে সকালে ঘুমিয়ে নিলেই হবে কিন্তু সকালে কাজ থাকে ক্লাস থাকে পড়া থাকে জব থাকে সেই জন্য ঘুমানোটা ঠিকমতো হয় না এবং আমার মনে ইনসাফিসিয়েন্ট ঘুম এবং পানি কম খাচ্ছে হয়তো ওরা মনে করে যে আমি কোক খেয়ে নিলেই হলো বা ড্রিঙ্কস কোনোটা সফট ড্রিঙ্কস খেলে নি ওটার পানি এক জিনিস না সেই জন্য পানি অবশ্যই পানির জায়গায় খেতে হবে অনেক বেশি কফি খায় সেটাও খুব খারাপ এত কফি পার্লার টার্লারও আসলে ছিল না আগে কিন্তু অনেক বেশি হয়ে গেছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা বোধ হয় দৌড় দিয়ে পারছি না মানে আমাদের কালচার এত দ্রুত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে সেটার সাথে আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা খাপ খাতে গিয়েই মার খাচ্ছে কিন্তু আমি বিদেশে ছিলাম বাইরে পড়াশোনা করেছি অনেক দেশে এখনও যাই কিন্তু আমি দেখি ওদের এই একনি বা চুল পড়ার প্রবলেমটা অনেক কম ওরা কিন্তু এটা সাথে খাপ খাইয়ে ফেলেছে ওরা এখনও পানি খায় সবজি খায় সবই দেখে খায় পানির বোতল নিয়ে ঘুরে রাস্তাঘাটে ফল কিনে সবজি কিনে খাই ইয়াংরাও কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিসটা আসলে খুব কম এবং বাবা মার সাথে একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে কথা শুনছে না এই জিনিসগুলো আমাদের একটু ওভারকাম করা উচিত এবং আসলে প্যারেন্টস তো ভালোই চায় ঠিক না এখন আমার কাছে এসে যদি বলে যে আমি মাছও খাবো না সবজি খাবো আমি কীভাবে ঠিক করবো সারাক্ষণের ওষুধ দিয়ে ঠিক করা যাবে না অনেক বেশি মুটিয়ে যাচ্ছে ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে এটা একটা প্রবলেম বেশি অ্যাক্সিডেন্টারি জব বসে থাকে অফিসে গিয়ে বসে থাকছে ক্লাসে বলে অথবা ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকছে তাহলে তো সবই বসে থাকা হচ
করছে এখন তাকে তো কিছু ওয়ার্ক আউট করতে হবে এখন যদি বাইরে না যায় না হাঁটে না এগুলো একটু তো আর একজন করে দিতে পারবে না আপনার মেডিসিন এটা করে দিতে পারবে না কারণ আমি মেডিসিন খাওয়ালাম ঠিক আছে কয়েকদিন ভালো থাকলে আবার ঘুরে ফিরে আসছে তা আমাকে সে বলবে আমি তো ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছি এখন আবার আবার হয়েছে তো হবেই তোমার তো ওই জিনিসগুলো তো শুনছো না ওই জিনিসগুলোতে আসতে হবে আসলে আমাদেরকে এটা আজ হোক কাল হোক এই জিনিসগুলো আমাদের ইয়াং জেনারেশন জন্য এটা বুঝতে পারি এবং ট্রাই করে এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আর मेरा चिकित्सा সব ছেলেরা মেয়েরা এসে বলে যে চুল পড়ে যাচ্ছে এই কম বয়সেই চুল পড়ে যাচ্ছে তো আসলে এটার পিছনে কি লাইফস্টাইলের কোনো মানে এফেক্ট আছে কিনা বা এটা কেন হচ্ছে অবশ্যই এফেক্ট আছে কারণ চুল পড়াটা আমি আগে আমি রোগী দেখছি 89 থেকে আমি 89 এ জাপান থেকে এসে পিএইচডি করে এসেছি এবং তখন থেকে আমি প্র্যাকটিস করছি তো এই বছর 30 ইয়ার্স হয়েছে তো আমি গত মানে 5-7 বছরে জানা দেখেছি তার 25 বছরের মধ্যে ততটা দেখিনি মানে এত বেশি চুল এখন পড়ার কথা বলছে আগে আসতো কেমন যেমন 35 চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ একটা লোক আসলো বা মহিলা আসলো আপু আমার একটু চুল পড়ে যাচ্ছে কি করা যায় মানে হইলে হইলো না হইলে নেই এমন তার গরজও নেই এটার জন্য অলরেডি সে একটা লাইফের একটা স্টেজে গেছে আর এখন ইয়াংলা আসছে একদম মানে আমারই কান্না চলে আসে এমন পনেরো বিশ পঁচিশ একদম যার খুব চুলটা দরকার একটু ফ্যাশন করতে যাচ্ছে দেখতে ভালো লাগবে বিয়ে হচ্ছে না টাক পড়ে যাচ্ছে মানে এরকম সে বলে যে চুল গজাই দিতে হবে এমন অবস্থা তো এটা খুব বেশি চুলের প্রবলেমটা ফেস করছি আর কি এবং দেখা যাচ্ছে এটা এটা ফুডের সাথে রিলেটেড বোধ হয় তারপর লাইফ স্টাইল তো আছেই অনেক বেশি ঘুমানো দরকার চুলের জন্য খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখা দরকার যেমন চুলের জন্য আমরা যখন চুলের পড়ার রুগী আসে আমরা ওকে ক্যালসিয়াম দেখি সিরাম ক্যালসিয়াম সিরাম ফেরেটিন তারপর টিএসএস দেখি সব লেভেলগুলো দেখতে হয় হিমোগ্লোবিন কম কিনা এবং আমি প্রায় নাইনটি পার্সেন্টের উপরে গেছে পাই যে খুবই কম তাদের ক্যালসিয়াম লেভেল খুব কম তাদের ফেরেটিন কম আমি একদম প্রমাণ দেখাতে পারবো যে এত রুগীর রেকর্ড আছে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে তো তার এটা আসবে কোথা থেকে খাবার থেকে আসবে নালে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে সে তো একটু চেক করানো উচিত দেখতে হবে যে কোথাও ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা এবং চুল সে আর খুশকিটাও খুব বেশি হয় শীতকালে বেশি খুশকি হয় তারপরে অনেকে আবার কি করে অ্যাড দেখে দেখে বিভিন্ন রকম শ্যাম্পু ইউজ করছে জেল ইউজ করছে ওটা ইউজ করছে তেল বলছে ওটা ভালো বললেই তো দিতে হবে না এবং আমাদের দেশে একটা প্রবলেম কি কারো কথা শুনে বেশ ও বলেছে এটা দিয়ে দিচ্ছে ওটা কোনো দরকার নাই যে তুমি যেটা দিচ্ছ শ্যুট করেছে ঠিক আছে এটাই থাকুক এটা করবে না মানে শুনে শুনে দিবে অমুকে বলেছে তমুকে এই জিনিসটা বেশি হচ্ছে আর কি এগুলো আমাদের কান দিচ্ছে বেশি এগুলো একটা ক্ষতি হচ্ছে হ্যাঁ এই যে চুল পড়া এবং একনি এই দুটো প্রবলেমের জন্যই কিন্তু অনেকেই অনেক রকমের হোম রেমেডিস ব্যবহার করেন বা দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছু ইউটিউবে দেখছে দেখে অ্যাপ্লাই করছে कारण मानुषाइन সাকসেসফুল হয়েছে এতগুলো মানুষের টেস্ট করেছে ট্রায়াল হয়েছে এবং সাকসেস হয়েছে তারপরে আর সেদের ধরে লাগিয়ে দেয় রসুন পর্যন্ত লাগিয়ে দেয় তারপর কি কি লাগায় পেঁয়াজ লাগায় মাথার মধ্যে মাথায় পেঁয়াজ লাগালে কোথা থেকে চুল গজাবে আমি তো কোথাও পাইনি কোনোদিন পেঁয়াজের রস লাগাবে এটা দয়া করে যেন না লাগায় এটা খুবই ক্ষতিকর কড়া জিনিস এটা পেঁয়াজের চোখে ঝাঁক চলে আসে সেটা চুল গজাবে কেন উচিত না করা
তার চেয়ে মেডিকেশনে যাও তোমার দেখো তো কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না বা কোনো লাইফ স্টাইল পরিবর্তন আসলে হবে কি না এগুলো আমাদের দেখা উচিত মানে আমরা তো মোট সাইন্টিফিক হবো তাই না আমরা একদম চিন্তা করছি ফেসবুকে এই দেখে খুব মডার্ন আবার প্যাজের সাথে থাকছি তাহলে তো হবে না আমাদেরকে তো যেমন নিম পাতা লাগায় নিম পাতাও শ্যুট করবে না সবার নিম পাতা ভালো জিনিস হয়তো আগেকার দিনে লাগাতো আমি সবাইকে বলি যে তখন তো কিছু ছিল না সুযোগ ছিল না অনেক কিছু না এখন তো হাতের মুঠে আমার সব কিছু তাই না বিদেশি ওষুধ দেশি ওষুধ ওইটা এটা ডাক্তার সবই তো পাওয়া যাচ্ছে এখন তো আমাদের ওইভাবে পুরোনো জিনিস নিয়ে আঁকড়ে বসে থাকার কিছু নেই ঠিক না এটা আমার কাছে মনে হয় কি দরকার খুব যে আমাদের ই করতে হবে মানে লেভেল গুলা দেখে তারপর ঠিক করতে হবে কি কি লাগবে আর একটা ভালো শ্যাম্পু যদি শুট করে সেই শ্যাম্পুটা স্টিক করা উচিত সেটা বারবার বদলানো উচিত না তারপরে তেলও দেওয়া যায় মাঝে মাঝে তেল দেওয়া যায় না আমি অনেক সময় ক্যাস্টর অয়েল অ্যালমন্ড অয়েলও দিতে বলি সপ্তাহে একবার দুবার ওগুলোও ভালো যদি ভালো কোয়ালিটির জিনিস হয় আর হলো যে বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি শ্যাম্পু করে এটা আরেকটা বড় কারণ এভরিডে তারা শ্যাম্পু করতে চায় যতই মানা করি শুনবে না মানে খুব ফুরফুরা দেখাতে চাচ্ছে বোধ হয় কিন্তু আলটিমেটলি তো সেটা ঝরে যাচ্ছে ফুরফুরা আর থাকছে না সেই জন্য কম করে করতে হবে উইকে দুবার যদি কারো বেশি দরকার সে অল্টারনেট ডে করে তিনবার হতে পারে তার বেশি তো নাই একদম এভরিডে তারা সাত দিন শ্যাম্পু করতে চাচ্ছে এটা যতই বারণ করি শুনবে না এটাও তো ঠিক না ঠিক না এই জন্য মনে হয় যে এগুলো ওভার ধন্যবাদ আপনার ভালো থাকবেন এবং আমরা ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আর আপনার যেগুলো বললাম সেই ধরনের টেক কেয়ার গুলো খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ